Музыканты, бизнесмены Мин Агаларов, сын владельца Крокус Сити Холла Араза Агаларова, на этой неделе дал большое интервью российскому Forbes на вопрос, самый ли это сложный момент в бизнес-карьере старшего Агаларова, и Мин ответил коротко. Я думаю, это самый сложный момент в его жизни. Кто такие Агаларовы, как Крепкие связи с государством помогали их бизнесу. И почему теперь этот бизнес у них могут забрать в материале моего коллеги Кирилла Седова. Пожизненное правление. Я думаю, во-первых, он сам бы не согласился. Сам бы Путин на это не согласился. Во-вторых, даже если бы согласился, я вам искренне говорю, что я приветствовал. Пожизненное. Да, если, если бы он согласился, я бы только приветствовал. Потому а -а -а. что любое изменение в Российской Федерации, вот вы говорите там какие-то фамилии, кого вы назвали? Навальный? Ну да. Ну вот страна развалится с вашим Навальным. В далеком 2012 году владелец Крокус Групп Араса Галаров выступал за пожизненное правление Владимира Путина. Спустя 12 лет Путин все еще у власти, а сам Агаларов и его семья оказались в центре общественного и государственного внимания в связи с терактом в Крокусе. Кто-то уже был на территории, но поскольку не было понятно, находятся ли террористы еще в здании, и не было еще отцепления, ну, все были в такой как бы определенной растерянности. Спасатели были в здании уже, тоже заходили, выходили, выносили тела погибших. Ну и с каждой минутой становилось все больше правоохранительных органов, скорых помощи на территории. Это интервью бизнесмена и певца Эмина Агаларова для Forbes. Сын владельца Крокуса рассказывает о растерянности служб, приехавших к концертному залу после теракта, в том числе силовиков. При этом претензий к действиям полиции у него нет. Даже если бы, условно, полиция, на мой взгляд, находилась бы где-нибудь в непосредственной там, близости фойе или зала, вы же видели эти кадры. Идет четыре подготовленных человека с автоматами, которые стреляют в разные стороны. И я не думаю, что даже полиция могла оказать какое-то сопротивление. Никто к этому не может быть готов. В 2020 году Арас Агаларов занимал 55-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Эмин тоже был Forbes. Он вошел в список 40 самых успешных звезд России до 40 лет, заняв 29-е место с доходом более 3 миллионов долларов за год. Сама Крокус Групп – одна из крупнейших российских строительных компаний. Во многом благодаря господрядам. В 2019 году в интервью изданию The Белл, Агаларов-старший уверял, цитата. «У меня связи в правительстве нет. Я считаюсь очень кляузным, скандальным. Когда я прихожу на совещание, говорят, он со всеми ругается, но может что-то делать. Есть люди, которые скрывают свои связи, из-под тяжка как-то договариваются, получают подряды. У меня совершенно официальные лобовые контакты. Меня везде приглашают, это правда, но я ни с кем не договариваюсь, не прошу больших и жирных контрактов, чтобы заработать». Несмотря на декларируемое отсутствие связей в правительстве, компания Магаларова регулярно доверяют господряды и поручают государственные стройки. В их числе два стадиона к чемпионату мира по футболу в Калининграде и Ростове, кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский к саммиту АТЭС в 2012 году и один из, из участков Центральной кольцевой автодороги. Летом 2020 года Агаларов оказал государству еще одну услугу. В Крокус Экспо был развернут госпиталь для ковидных больных. Компания Крокус International получила два госконтракта на госпиталь для больных ковидом в Подмосковье без конкурса. Общая сумма контрактов составила более 1 миллиарда рублей. География бизнес-связи Агаларовых обширна и России не ограничивается. В свое время Агаларовы вели переговоры о девелоперских проектах в Москве с Дональдом Трампом. Они планировали построить в столице высотку под брендом Трамп Тауэр. Трамп также снялся в одном из клипов Эмина. Позже Арас Агаларов и его семья оказались фигурантами расследования по делу о вмешательстве в американские выборы в 2016 году, когда Кремль активно искал компромат, чтобы помешать избраться Хиллари Клинтон. В 2016 году Эмин Агаларов организовал встречу Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Трамп ожидал получить некий компромат на госпожу Клинтон. 
Еще один важный человек в окружении Агаларовых – президент Азербайджана Ильхам Алиев. Эмин Агаларов долгое время был женат на старшей дочери азербайджанского лидера. После теракта в Крокусе бывший тесть Агаларова позвонил Путину одним из первых. Как вам кажется, он сказал что-то про вас, про Я... комплекс? Я не знаю и не могу давать этому оценку, но это поддержка господин президент Ильхам Гейдарович, он хорошо меня знает. Нужна ли Агаларовым поддержка и заступничество после теракта? И что грозит им сейчас? В России набирает обороты масштабный процесс национализации предприятий у местных собственников. В стране десятками изымают частные компании в пользу государства. Сам Амин Агаларов в интервью Forbes не исключил, что теперь Крокус Групп могут национализировать. Риски есть любые. То есть, как бы, э, Ситуация случае, слишком я думаю, что уник... ужасная. К сожалению, никак не защищен сегодня от каких-то внешних вот таких факторов. Крокус э, находится в залоге у Газпромбанка. Насколько я знаю, это так. Э, возможно ли такой сценарий, что его как-то заберут? Зал? Ну, я не знаю, место, зал. Все, возможно, все в сегодняшних реалиях. Впрочем, о рисках работы в России в целом и тесного сотрудничества с российским государством, в частности, Агаларов, конечно же, прекрасно осведомлен. Вот еще одна цитата Агаларова из интервью The Bell. Бизнесмен тогда комментировал уголовное дело в отношении другого миллиардера Зиеудина Магомедова. Цитата. Их невозможно просчитать. Жить и надеяться. Смотреть в небо и просить Бога, чтобы с тобой этого не произошло. Да, друзья, кто еще напомнит вам о том, что Дональд Трамп снимался в клипе певца Эмина, только Ходорковский лайф, я прошу вас поставить лайк, даже если вам не нравится все происходящее вокруг. С помощью вашего лайка YouTube понимает, что нужно распространять эту, эту трансляцию как можно на более широкую аудиторию. И обязательно подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще почему-то не сделали этого.